வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிரதாப் அப்படின்ற ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு இந்தியன் ட்ரோன் சயின்டிஸ்ட் அவனோட வாழ்க்கையில் நடந்த சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகளை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஏழ்மையான விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்த இவன் ட்ரோன் சயின்டிஸ்டாக மாறினது எப்படி அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக வந்து இவன் பிறந்தது வந்து கர்நாடகாவில் இருக்கிற மாண்டியா அப்படின்ற ஒரு மாவட்டத்தில் தான் அவன் பிறக்கிறான் அங்கே வந்து இவங்க அப்பா அம்மா வந்து ஒரு விவசாய தொழிலாளிகள் அங்கே விவசாயம் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ வந்து இவன் வானத்தில் கழுகுகள் வட்டமடிக்கிறது வந்து ரொம்ப நேரம் வேடிக்கை பார்ப்பான் இவனுக்கு அது பிடிக்கும் அப்போ ஒரு நாள் டிவியில் பார்க்குறான் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரோன்ஸ் வந்து பறக்கிறத வந்து டிவியில் வந்து ஒளிபரப்பு பண்ணுறாங்க அப்போ தான் இவனுக்கு ட்ரோன் மேலே வந்து ஒரு ஆர்வம் வருது அப்போ இவன் வந்து பத்தாவது படிச்சுட்டு இருக்கிறான் அப்போ இவனுக்கு வந்து ட்ரோனை பற்றி வந்து எதுவுமே தெரியாது அதனால் வந்து அதை பற்றி கற்றுக்க நினைக்கிறான் ஆனால் இவன்கிட்ட கற்றுக்கிற அளவுக்கு லேப்டாப்போ மொபைல் ஃபோனோ இன்டர்நெட்டோ எதுவுமே வேண்ட கிடையாது அப்போ தான் என்ன முடிவு பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓய் நம்ம ஒரு வேலைக்கு சேருவோம் அந்த வேலை மூலமாக வந்து நம்ம எப்படியாவது இதை கற்றுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு முயற்சி பண்ணுறான் அப்போ போய் ஒரு இன்டர்நெட் சென்டரில் போய் வேலைக்கு சேர்கிறான் என்ன வேலை அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூட்டுற வேலை அதாவது ஸ்வீப்பிங் வேலைக்கு தான் அவன் சேர்கிறான் அங்கே வந்து இவன் ஸ்வீப் பண்ணி முடித்த பிறகு இவனோட வந்து ஓனர் வந்து கடை மூடுறப்ப ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வந்து இவனுக்கு வந்து கொடுப்பாரு ப்ரௌசிங் பண்ணிக்கோ அப்படி கற்றுக்கிறதுக்காக இவனுக்கு வந்து கொடுப்பாரு இதுக்காக தான் அங்கே அவன் வேலை பார்க்குறான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன்ஸை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து இவன் கற்றுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன்ஸை பண்ணுற அளவுக்கு இவன்ட்ட வந்து காசு எதுவுமே கிடையாது இவன்ட்ட வந்து பொருளாதார உதவி எதுவுமே இவனுக்கு கிடையாது அதுக்கு தேவையான ஒயர்ஸோ மதர் போர்டோ மோட்டரோ வாங்குகிற அளவுக்கு இவன்ட்ட பணம் இல்லை ஏன்னா இவன் ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் அதுக்கப்புறம் தான் யோசித்து புதுசாக வந்து ஒரு ஐடியாவை கண்டுபிடிக்கிறான் அதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ வேஸ்ட் அதாவது எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லி தூக்கி போடப்படுற குப்பையில் இருந்து அதில் இருக்கிற பொருட்கள் நல்ல பொருட்களை தேர்வு பண்ணி அதில் ட்ரோன் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவை கண்டுபிடிக்கிறான் இதை கண்டுபிடிக்கிற போது தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவனோட டுவெல்த்து முடியுது இவன் வந்து ஒரு காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணுறான் ஜேஜே காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணுறான் பெங்களூரில் அப்போ தான் என்ன ப என்ன பண்ணுறான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாரு எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கும் அங்கே தங்கி அங்கே சாப்பாடுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணுறதுக்கும் வந்து இவனுக்கு வந்து ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாரு இவன் அதை என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த காசை வச்சுக்கிறான் அதில் வந்து காலேஜுக்கு ஃபீஸ் கட்டினது போக மீதம் இருக்கிற காசுக்கு செலவு பண்ணாமல் அதை வச்சுருக்கிறான் அதுக்கு என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூஷன் எடுக்கிறான் அங்கே டியூஷன் எடுத்து இவன் கொஞ்சம் அமௌண்ட் சம்பாதிக்கிறான் அந்த எல்லா காசையும் மொத்தமாக போட்டு இவன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரோன் பண்ணுறதுக்கான எல்லா செலவுகளையும் வந்து பண்ணுறான் அதுக்கு என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரோன் பண்ணுறதுக்கான எல்லா செலவுகளையும் வந்து பண்ணுறான் வந்து ட்ரோனை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறான் அப்போ தான் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு இவன் வாடகை கூட கொடுக்க முடியாது சாப்பாடு கூட ஒழுங்காக சாப்பிட்றது இல்லை ஸோ என்ன பண்ணிடுறாருன்னா வீட்டுக்கு வாடகை கொடுக்கலன்னு சொல்லி ஓனர் வந்து இவனை வெளியில் துரத்தி விட்டுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் பஸ் ஸ்டாண்டு ஓரத்தில் போய் தான் அவன் தூங்குவான் அப்போ கூட வந்து இவனோட கனவு வந்து அவன் விட்டு கொடுக்கணும்னு நினைக்கல போய் அந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் தூங்கிட்டு எந்திரிச்சு காலேஜுக்கு போவான் அப்போது இவனுக்கு பதினாறு வயசு இருக்கும்போதே இவனுக்கு வந்து ட்ரோன் பண்ணுற ஆர்வம் வந்துருச்சு ஆனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பொருளாதார உதவி இல்லாதனால வந்து இவன் அதுக்கப்புறம் அந்த காலேஜ் டேத்தில் தான் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இவன் ட்ரோனில் வந்து வி வின்னாயிட்டான் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது ஐம்பது தடவை வந்து ட்ரோன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறான் ஐம்பது முயற்சிகளும் தோல்வி ஆகுது அதுக்கப்புறம் மன மனம் வந்து தளர்ச்சி அடையாமல் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா இவனோட மாஸ்டர் பீஸ்ன்னு ஒரு ட்ரோனை வந்து பறக்க வைக்கிறான் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா தலை தரையிலேருந்து ஒரு ஆயிரம் மீட்ரு உயரத்துக்கு வந்து இதை பறக்க வைக்கிறான் அதுதான் இவனோட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வெற்றி ஐம்பது தோல்விகளுக்கு பிறகு தான் இவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெற்றி கிடைக்கிது இத்தனைக்கும் இவன் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டோ இல்லை ஏரோடைனமிக்ஸ் தெரிஞ்சவனோ கிடையாது இவன் வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு இவன் வந்து இவனோட தோல்விகள்லேருந்து பாடத்தை கற்றுக்கிட்டு தான் அந்த ட்ரோனை வந்து பறக்க வைக்கிறான் சாதாரணமான காமன் சென்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து அந்த ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலரை வந்து என்ன பண்ணுறான்னா அந்த ட்ரோனுக்கு முன்னாடி ஃபிக்ஸ்
வந்து ஜப்பானுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இவன் போகும்போது எடுத்துகிட்டு போனது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு கேஜி ட்ரான்னு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் டோக்கியோ ஏர்போர்ட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் போய் இறங்குறான் அங்கே போய் இறங்கினதும் இவனுக்கு சுத்தமாக வந்து அந்தளவுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது ஏதோ அறகுறையாக தத்தி பற்றி பேசுவான் அந்தளவுக்கு தான் தெரியும் அங்கேருந்து எப்படி போகிறது அப்படின்றத கேட்குறது கூட இவனுக்கு தெரியாது சரி போயிட்டு நான் எப்படி போகிறது அப்படின்றது ஏதோ தத்தி பற்றி இங்கிலீஷில் கேட்குறான் அங்கேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் தூரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோபோட்டிக் எக்ஸிபிஷன் சென்டர் வந்து நடக்குது அங்கே வந்து போகிறதுக்கு வந்து வழி சொல்கிறாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போகிறதுக்கு வந்து எப்படி போகிறதுன்னு சொல்லி கேட்டு ட்ரெயினில் வந்து போகிறான் இது வந்து இவன் கொண்டு வந்த ட்ரோனை வந்து அதில் கொண்டு போகிறதுக்கு நாலு தடவை அலைய வேண்டியிருக்குது அங்கேருந்து கண்டுபிடிச்ச இடத்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி போயிடுறான் இவன் போய் இறங்குற நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா சரியான குளிர் ஏன்னா நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வெயில் பயங்கரமாக அடிக்கிற இடத்துல வந்து அங்கேருந்து இந்தியாவிலேருந்து இவன் அங்கே போய் இறங்குறான் பயங்கரமான குளிரான சுச்சுவேஷன் அப்படியும் வந்து இவன் வந்து மனம் தளரவே விடலை வெறும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா தான் இவனோட பாக்கெட்டில் இருக்குது அதை வச்சுட்டு அவன் போய் அங்கே இறங்குறான் இறங்கின பிறகு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உள்ளே போன பிறகு பார்த்தா நூற்றி இருபது கண்ட்ரிலேருந்து அவ்வளோ மாணவர்கள் வந்து வந்திருக்காங்க அதுவும் அவங்களோட கல்லூரி பேராசிரியர்களோட ப்ரொஃபஸர்ஸோட டீச்சர்ஸோட ஸ்டூ பேரண்ட்ஸோட எல்லாத்தோடையும் வந்து அவங்களாம் வந்திருக்கிறாங்க இவன் மட்டும்தான் தனியாக போயிருக்கிறான் வேறு யாரும் தனியாகவே வரல அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் இங்கிலீஷ் பயங்கரமாக பேசுகிறாங்க ஆனால் இவன் பார்த்திங்கன்னா அறகுறையாக தான் பேசுகிறான் ஆனால் இவனுக்கு ஒரு விதத்தில் கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு என்னால் முடியும் அப்படின்ற கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு இவன் பண்ண வேலை மேலே இவனுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இவன் தயாரித்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்லேருந்து தான் இவன் தயாரிச்சிருக்கான் அந்த தொழில்நுட்பத்து மேலேயும் இவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதனால் போய் தைரியமாக போய் போய் இறங்கின காலத்தில் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபது டீம் கலந்துக்கிட்டதில் பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் இருபது டீம் தான் செலக்ட் ஆச்சு அதில் இருபது டீம் செலக்ட் ஆனதில் இவனோட பேரை சொல்லவே இல்லை இவன் ரொம்ப பய வந்து ஒரு மாதிரி கஷ்டத்தில் இருந்தான் என்னென்னா நம்ம பேரை சொல்லவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா இவனோட பேரை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க இவனை சொல்கிறாங்க நீங்கள் கோல்டு மெடல் வின் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு என்ன நடந்துச்சுன்றதே இவனுக்கு ஞாபகமே இல்லைன்னு நான் அவனே சொல்லியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜுக்கு போய் ஏறுறான் ஸ்டேஜுக்கு போய் ஏறி பரிசை வாங்கிட்டு கீழே இறங்குறப்போ தான் அவனுக்கு வந்து அந்த ஞாபகமே வருது அந்த அளவுக்கு வந்து இவன் வந்து நான் தான் ஜெயிச்சிட்டேனா அப்படின்றத வந்து அவனால் ஏற்றுக்கவே முடியல அந்த அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ சர்ப்ரைஸாக அவ்வளோ ஒரு ஏற்றுக்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ அதிர்ச்சி ஆகிட்டான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவனை யார் யாரெலாம் இவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும் இவனோட பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அவனால் முடியாது ஏண்டா இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்குற தேவையில்லாமல் கண்டதை கடியதை வாங்கி காசு வேஸ்ட் பண்ணுற ஏண்டா அப்படி பண்ணிகிட்ருக்குற அப்படின்லாம் சொல்லி இவனை டிஸ்கரேஜ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்து இவன் மனம் தளரவே விடலை இவன் வந்து அப்போ என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவனோட பாக்கெட்டில் சின்னதாக ஒரு பேப்பர் கட்டிங் வச்சுருப்பான் அது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏபிஜி அப்துல் அப்துல் கலாமோட ஃபோட்டோவை வந்து அதில் உள்ளே வச்சுருப்பான் அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து பார்த்து அவர் சொன்னதை வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்மளோட ட்ரீம்ஸ் அடையணும்னா நம்ம கஷ்டப்படணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளோட ட்ரீம்ஸை வந்து நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு சொன்னதை கான்ஃபிடன்ஸாக மனசில் வச்சுட்டு கடைசியில் வந்து தன்னோட ட்ரீம்ஸை வந்து அவன் அடைஞ்சான் அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனோட கோல்டு மெடல் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரோன் எக்ஸ்போ ஒன்று ஜெர்மனியில் நடக்குது அங்கே போகிறான் அங்கேயும் போய் கோல்டு அடிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் என்ன பாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் அவனுக்கு வந்து இன்டர்ன்ஷிப் கிடைக்குது இந்த ரெண்டு வருஷம் இன்டர்ன்ஷிப்பில் எண்பத்தி ஏழு கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து போய் சுற்றுறான் எல்லா இடத்துலையும் சுற்றுறான் நிறையா பேருக்கு வந்து கிளாஸஸ் எடுக்கிறான் ட்ரோன்ஸை வந்து எப்படி பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி ட்ரோன்ஸை பற்றி ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி எல்லாமே பண்ணுறான் இவனை வந்து இவனோட ட்ரோன் நாலேஜை பற்றி பார்த்து நிறையா கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்து இவனை வந்து வேலை கூப்பிட்றாங்க இங்கே வந்து எங்கள் நாட்டுக்கு வந்து வேலை பாரு அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறான் ஆனால் வந்து இவன் யாரையுமே வந்து கேட்டதை வந்து இவன் ஏற்றுக்கலனா என்னோடய இந்தியாவுக்காக தான் உழைப்பேன் இந்தியாவில் தான் நான் இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு இவன் வந்து இந்தியாவுக்கே வந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவனோட கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் அந்த டேத்தில் வந்து ஃப்ளட்டு வருது அந்த ஃப்ளட்டு வந்தப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து உதவுகிறான் மக்கள் எங்கெங்கே இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ட்ரோனை வச்சு உதவி பண்ணுறான்
உங்களோட ட்ரீம்ஸ் அடைகிறதுக்காக நீங்கள் வந்து கடுமையாக உழைக்கணும் எவ்வளவு தான் உங்களுக்கு சோதனைகள் வந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் போய் தெருவில் போய் படுத்து தூங்குற அளவுக்கு நிலைமையில் வந்தாலும் பரவாயில்ல வீட்டுக்கு வாடகையே கொடுக்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல எந்த அளவுக்கு நிலைமைக்கு போனாலும் உங்களோட ட்ரீம்ஸை வந்து நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கடுமையாக போராடணும் இதை தான் வந்து நான் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் அதை தான் நான் வந்து என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் பயன்படுத்தினேன் அப்படின்றது தான் இவன் வந்து சொல்லியிருக்கான் இவனோட வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது ஒன்று தான் மக்களே நம்ம வந்து இவனோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலையும் இவன் வந்து அந்த இவனோட முயற்சிகள் மூலமாக இவனோட இலக்கை அடையணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்ட அந்த சிரமத்தையும் தான் வந்து நம்ம வந்து இவன்ட்டிருந்து எடுத்துக்கணும் இவனோட ட்ரீம்ஸை கடைசி வரைக்கும் அடையிறதுக்கு இவன் எவ்வளோ பாடுபட்டான்றது தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இதே மாதிரி பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களோடு உங்களை மீண்டும் வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களுடைய நன்றி